Наблюдая за событиями в мире, невольно осознаешь, война, к сожалению, становится нормой нашей жизни. Об общечеловеческих ценностях помнить все сложнее. К чему это приведет? В эфире CBC информационно-аналитическая программа «Итоги недели». Меня зовут Михрибан Сумова. Здравствуйте. Сотни беспилотников, ракеты, летящие в ночном небе в сторону Израиля. Минувшей ночью у всего мира была бессонница. Мы все замерли в ожидании. Началась ли Третья мировая война? Об атаке Ирана мы поговорим с гостем нашего эфира. На связи с нами Давид Эйдельман, израильский политолог. Господин Эйдельман, здравствуйте. Здравствуйте. Итак, атака Ирана против Израиля мощная, мягко говоря, но что мы видим утром этого дня? Это чистое небо, гражданские самолеты разлетаются спокойно в пункты назначения. Что это было? Всем понятно, конечно, что это месть за то, что было совершено 1 апреля в Сирии, но тем не менее. Беспрецедентный ответ был славно отражен. Ни один военнослужащий Израиля не пострадал. Ваш комментарий? Не только ни один военнослужащий не пострадал, а... Ночью, ну, на 14 апреля Иран, который атаковал Израиль с помощью 300 дронов, крылатых и баллистических ракет, а выпустил, выпустил огромное количество ракет, 99, более 99% из них были сбиты в пути. Вот единственное ранение... Это ранение семилетней арабской бедуинской девочки, которая бы не была ранена, но, но просто бедуины у нас живут как э, цыгане, но в тех местах, где э, а, армия и полиция, они их не видят. То есть они ну, занимают место, а, кочуя. И а, наши системы ПВО, они не сбивают а, ракеты, которые летят на пустыри, потому что Бывает да, удовольствие дорогое. Я думаю, что Азербайджан это тоже знает после двух войн. А, и поэтому а, старается не сбивать. Теперь это, безусловно, огромный успех израильской армии и не только израильской армии. Тут надо сказать отдельное большое спасибо а американцам, прежде всего американскому флоту, который сбивал, ну, отслеживал сбивал этот а, а, баллистические ракеты над Ираком, над Сирией тоже. Надо сказать бо огромное спасибо не только американцам и президенту Байдену, который послал этот флот в район, в регион еще после 7 октября, но и арабам, с, а, которые в, а, входят в антииранскую коалицию. А, Иногда открыто, иногда не открыто. Открыто только Иордания признала, что она участвовала в уничтожении ракет и дронов, которые летели на Израиль. И огромное спасибо им. Но Иордания была не единственной а, арабской страной, которая а, включалась, потому что а, лока, а, ну, а, отслеживание их, и все, все пункты отслеживания были задолго до а, вообще того, что они входили в израильское пространство и могли, бы, и могли быть отслежены израильскими а, аппаратами. Поэтому их сбивали еще до того, как они подлетели, подлетали к Израилю. С одной стороны, это огромная победа. Опять-таки, это победа не только военная. Это победа и дипломатическая, и тут надо сказать огромное спасибо соглашением Авраама и предыдущему президенту США Дональду Трампу, который вот эти соглашения и пробил. Мы видели, что эти соглашения и эти соглашения в действии. С другой стороны, население Израиля сегодня требует от правительства провести ответную акцию уже в Иране, потому что а, все считают, но я могу процитировать азербайджанского политолога Эльдара Намазова, что а, фактически Иран дал карт-бланш Израилю, а, причем официальный, подписанный с печатями, который будет одобрен не только западным сообществом, но и арабскими соседями, карт-бланш на уничтожение иранской ядерной программы. Это то, что сегодня требует израильское население от своего политического руководства. Но тут 
именно то, как эффективно были отбиты удары, сыграло с нами злую шутку. Но если никто не ранен, если ни одна ракета не упала на на территории Израиля, если этот... э, а так легко отбито, то есть вообще никто, никто ничего не пострадал, то гораздо меньше ну, морального права на проведение ответ, ответных действий. И поэтому это вопрос, который стоит, стоит сейчас перед израильским руководством. Но я хочу сказать, что это вообще вопрос оценки, что такое победа и что такое поражение, он очень субъективный. Например, в войне 1973 года Израильские войска перешли в Суэцкий канал, стояли под Каиром. Но в Израиле войну с, э, судного дня, войну 73 года считают неудачной. И израильское военное и политическое руководство с позором ушло в отставку за не очень удачную войну. А в Египте, который потерял армию, который бежал и который практически дал возможность израильтянам дойти до Каира, эту войну считает успешной. Но она же не, не, не окончилась полным поражением Египта. Ну, значит, успешной. Опять-таки, насрало, если в Ливане остался в бункере дышать, то, значит, этот, он считает себя победителем. Господин а Израиль... Эдельман, скажите, пожалуйста, Израиль... прошу прощения, что перебиваю, тем не менее, да. можно сказать, что продолжения не будет, и Иран, и Израиль уже квиты? А, нет. Дело в том, что пока Иран вынашивает план ядерной программы, пока Иран а, на официальном уровне угрожает уничтожением государства Израиль, вопрос следующих ударов – это вопрос времени. Опять-таки мы же знаем, и наши арабские соседи знают, и Азик Байжан знает, что в принципе Иран угрожает не только Израилю. Мы видели в 2022 году, допустим, демонстрации на азербайджанской границе, которые проводил тот же КСИР, Корпус стражи Исламской революции, с плакатами «Путь на Куцк, на Иерусалим ведет через Баку». Ну, у них и география очень своеобразная. Совет безопасности ООН будет неочередная сессия. Мы, к сожалению, ее итогах узнаем только через несколько часов. Ваши ожидания, она созвана по инициативе Израиля. На что ну, ровно, так же, ровно так же, как а, Россия, а, Америка накладывает вето на антиизраильские санкции, тут можно ожидать, что союзники Ирана и Россия наложат вето на любую антииранскую санкцию. К чему может привести эскалация между Ираном и Израилем, например, на энергетических рынках? Смотрите, американцы делают все, чтобы мы не нанесли удар по а, иранским а, нефтяным и газовым скважинам, потому что это при, приведет к подъему цены на нефть. А это страшный сон демократов в предвыборный год. Поэтому американцы делают все, чтобы это не произошло. А может это произойти? Может, хотя бы потому, что а, рынок ведет себя не только из-за реальных факторов, но ну, из-за страхов, которые тоже работают на рынок и вызывают подъем цен. Можно ли сказать, все-таки подводя итоги, что Иран боится Соединенных Штатов Америки? А Соединенных Штатов Америки все боятся, даже их союзники. Потому что Соединенные Штаты Америки очень часто ведут себя как медведь. А когда медведь даже дружественно к себе, тебе настроен очень страшно, когда он поворачивается в ту или иную другую сторону. Может нечаянно придавить. А, поэтому даже мирные страны, которые просто находятся в сфере интересов Соединенных Штатов, опасаются. И, и я думаю, что Иран тоже опасается. Другой вопрос. А, боят, боятся Ирана. Вот сегодня многие наши арабские соседи говорят, что они пришли к выводу о неадекватности Ирана. Потому что способ удара, который выбрал Иран, был самым дорогим, самым неэффективным. И, в принципе, тем способом, которым и Израиль, и коалиция стран, которые готовы бороться с Ираном, были готовы и готовы были отразить. Иран мог придумать что-то гораздо худшее, но, к нашему счастью, не придумал. Спасибо вам большое за участие в итогах недели «Мира Израилю». Спасибо вам.
Спасибо, всего доброго. Я напомню, на связи с нами был политолог из Израиля Давид Эйдельман. Мы говорили об ирано-израильском противостоянии.